നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വൊക്കാബുലറിയിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാം തന്നെ വൊക്കാബുലറിയുമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം സിനോണിമാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക പെർസ്പീഷ്യസ് പെർസ്പീഷ്യസ് സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ നോക്കി പോണേ പെർസ്പീഷ്യസ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്ലിയർ അതായത് പെർസ്പീഷ്യസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർസ്പീഷ്യസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർസ്പീഷ്യസ് എന്തായിരുന്നു സ്പഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി അതായത് എൻ്റെ സിനോണിം തന്നെ ക്ലിയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ പെർസ്പീഷ്യസിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് സ്പഷ്ടമായി അടുത്ത് നോക്കാം പെൻസീവ് പെൻസീവിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു പെൻസീവ് ദുഃഖചിന്തയിലാണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് അതായത് ദുഃഖിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിനോണിമാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്റ്റീവും ചിന്തയിലാണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവിന് മീനിങ് വരും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പെൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖചിന്തയിലാണ്ട എന്നാണ് എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് അതിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്റ്റീവിന് മീനിങ് എന്തായിരുന്നു ചിന്തയിലാണ്ട എന്ന ഒരു മീനിങ് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താമഗ്നനായ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്റ്റീവിന് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രതിബിംബിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ങും ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവിന് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം പിൽഫർ പിൽഫറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മോഷ്ടിക്കുക അഥവാ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് പിൽഫറിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു പിൽഫറിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് മോഷ്ടിക്കുക അഥവാ സ്റ്റീൽ അടുത്ത് നോക്കാം പോട്രേ പോട്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോ എന്നാണ് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കുക അതാണ് പോട്രേയുടെ മീനിങ് പോട്രേയുടെ മീനിങ് എന്താണ് ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക അതൊക്കെയാണ് പോട്രേയുടെ മീനിങ് അടുത്ത് നോക്കാം പ്രോഫൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് എന്നാണ് മീനിങ് പ്രോഫൗണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് ഡീപ്പ് എന്നാണ് അഗാധമായ എന്നാണ് മീനിങ് പ്രോഫൗണ്ട് ഡീപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പെർസ്പീഷ്യസ് മീൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്പഷ്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്നായിരുന്നു പെൻസീവ് എന്തായിരുന്നു റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ദുഃഖചിന്തയിലാണ്ട എന്നാണ് എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് വരുന്നത് പിൽഫറിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റീൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിം വരുന്ന സ്റ്റീൽ എന്നാണ് മോഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് പോട്രേ എന്താണ് ഡ്രോ എന്നാണ് സിനോണിം മീനിങ് എന്തായിരുന്നു വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് പോട്രേയുടെ മീനിങ് പ്രോഫൗണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡീപ്പ് എന്നാണ് സിനോണിം ഡീപ്പ് ഒരു മീനിങ് എന്തായിരുന്നു അഗാധത്തിലായ അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ എന്നൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫൗണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ആൻറ്റോണിം നോക്കാം ബാർബേറിയൻ്റെ ആൻറ്റോണിം ആണ് സിവിലൈസ്ഡ് ബാർബേറിയൻ സിവിലൈസ്ഡ് ബാർബേറിയൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു അപരിഷ്കൃതൻ അപരിഷ്കൃതനാണ് ബാർബേറിയൻ സിവിലൈസ്ഡ് മീനിങ് എന്താണ് പരിഷ്കൃതൻ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ആൻറ്റോണിം ആണല്ലോ ആ പരിഷ്കൃതൻ പരിഷ്കൃതൻ ബാർബേറിയൻ സിവിലൈസ്ഡ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇഗ്നോറൻസ് സോറി ഇഗ്നോറൻസ് ഇഗ്നോറൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവില്ലായ്മ അതാണ് മീനിങ് നീ നോളജ് അറിവ് ഇഗ്നോറൻസിൻ്റെ മീനിങ് അറിവില്ലായ്മ അതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം ആണ് നോളജ് അതുപോലെ കൺവിക്റ്റ് അക്വിറ്റ് കൺവിക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു കുറ്റവാളി കുറ്റവാളിയാണ് കൺവിറ്റ് അക്വിറ്റ് എന്തായിരുന്നു നിരപരാധി അക്വിറ്റ് ആണ് നിരപരാധി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബാർബേറിയൻ സിവിലൈസ്ഡ് ഇഗ്നോറൻസ് നോളജ് കൺവിക്റ്റ് അക്വിറ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം അഡ്വേഴ്സിറ്റി പ്രോസ്പെരിറ്റി അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ക്ഷാമം അതിനൊക്കെയാണ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്താണ് സമൃദ്ധി പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് സമൃദ്ധി അടുത്ത് നോക്കാം മാഗ്നേനിയമസ് അൺജനറസ് മാഗ്നേനിയസ് അൺജ അൺജനറസ് ഉദാര മനസ്കനായ അതാണ് മാഗ്നേനിമസിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു ഉദാര മനസ്കനായ മാഗ്നേനിമസ് എന്നാൽ അൺജനറസ് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അതായത് ജനറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാര മനസ്കൻ എന്നാണ് മീനിങ് അൺജനറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺജനറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജനറസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അൺജനറസ് ഇനി കംഫോർട്ട് ഡിസ്ട്രസ് കംഫോർട്ട് ഡിസ്ട്രസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാലോ കംഫോർട്ട്
ഇത്രയാണ് ആന്റോണിൻസും സിനോണിൻസും വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഫ്രേസൽ വെർസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലുക്കിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അതാണ് ലുക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു സംരക്ഷിക്കുക ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലുക്ക് അപ്പ് ലുക്ക് അപ്പിന് എന്താണ് മീനിങ് വരുന്നത് സെർച്ച് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ ഒരു വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലുക്ക് അപ്പ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി എന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ടു കൺസിഡർ എന്നൊരു മീനിങ്ങും ലുക്ക് അപ്പിനുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെർച്ച് ഫോർ ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി അതുപോലെ ടു കൺസിഡർ എന്നൊരു മീനിങ്ങും ലുക്ക് അപ്പിനുണ്ട് ഇനി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എക്സ്പെക്ട് ഓർ ഹോപ്പ് ഫോർ അതാണ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ അതിനെയാണ് ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനെയാണ് ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ലുക്ക് ഫോർ ലുക്ക് ഫോർ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സീക്ക് സംതിങ് അതാണ് ലുക്ക് ഫോർ ഇനി ലുക്ക് അറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി നോക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ഡയറക്ട്ലി അതിനെയാണ് ലുക്ക് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി വാണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി കെയർഫുൾ അതാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് അടുത്ത് നോക്കാം ലുക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഓൺ ലുക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഓൺ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാച്ച് വിത്ത് ഡിസ്ലേക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ എന്തിനെങ്കിലും നോക്കുന്നതിനെയാണ് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സെർച്ച് ഫോർ എ ഡിക്ഷണറി സെർച്ച് ഫോർ എ വേർഡ് ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി അല്ലെങ്കിൽ ടു കൺസിഡർ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ഓർ ഹോപ്പ് ഫോർ ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അഥവാ എക്സാമിൻ ലുക്ക് ഫോർ എന്തായിരുന്നു സീക്ക് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് എന്തായിരുന്നു വാച്ച് ഡയറക്ട്ലി ആണ് ലുക്ക് അറ്റ് ലുക്ക് ഔട്ട് എന്തായിരുന്നു ബി വാണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി കെയർഫുൾ ആണ് ലുക്ക് ഔട്ട് ലുക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഓൺ എന്തായിരുന്നു വാച്ച് വിത്ത് ഡിസ്ലൈക്ക് വാച്ച് വിത്ത് ഡിസ്ലൈക്ക് ആണ് എന്ത് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ സംരക്ഷിക്കുക ലുക്ക് അപ്പ് ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ലുക്ക് അപ്പ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി നോക്കുന്നതിന് വാച്ച് ഡയറക്ട്ലി ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ബി വാണ്ടഡ് ഈ ക്രിമിനൽസിനെ ഒക്കെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാമെന്ന് കേട്ടില്ലേ അതായത് ബി വാണ്ടഡ് അടുത്ത് ലുക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഓൺ വാച്ച് വിത്ത് ഡിസ്ലൈക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ നോക്കുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാതെ നോക്കുന്നു അതിനെയാണ് ലുക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഓൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇഡിയംസ് നോക്കാം കട്ട് കോർണേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ എ ചീപ്പസ്റ്റ് ഓർ ക്യുക്കിയസ്റ്റ് വേ അതായത് പെട്ടെന്ന് ചെലവ് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ എ ചീപ്പസ്റ്റ് ഓർ ക്യുക്കസ്റ്റ് വേ ഒക്കെയാണ് എന്ത് കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്ലി റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയും വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്ലി റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയും അതിനാണ് ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ അതൊരു നിലവിളിയാണ് ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ
വേ ആൻഡ് മീൻസ് എന്തായിരുന്നു മെതേഡ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ അക്കംപ്ലിഷിങ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡ് മെതേഡ്സിനെയും റിസോഴ്സസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വേ ആൻഡ് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുക ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്തായിരുന്നു എൻറ്റയർലി എല്ലാം കൂടെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എൻറ്റയർലി ഗെറ്റ് ഹെഡ് അറൗണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗെറ്റ് ഹെഡ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയും അടുത്ത് നോക്കാം അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡൂ സംതിങ് വിത്തൗട്ട് ഹെസിറ്റേഷൻ അതായത് മടിയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയും അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാലഫൈഡ് മാലഫൈഡ് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ബാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഇൻറ്റൻഷൻ ബോണഫൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് മാലഫൈഡ് ഇനി ബാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഇൻറ്റൻഷൻ അതിനാണ് മാലഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം കോപ് ഡി അറ്റാറ്റ് കോപ് ഡി അറ്റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അട്ടിമറിയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോപ് ഡി അറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സഡൻ ഓവർത്രോ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ടു റീപ്ലേസ് ലീഡിങ് ഫിഗേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അട്ടിമറിയാണ് കോപ് ഡി അറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സഡൻ ഓവർത്രോ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ടു റീപ്ലേസ് ദ ലീഡിങ് ഫിഗേഴ്സ് അടുത്ത് നോക്കാം കോപ് ഡി ഗ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കോപ് ഡി ഗ്രേസ് അതായത് ഒരു പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ ഒരു മേഴ്സി കില്ലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോപ് ഡി ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എ ഫൈനൽ ബ്ലോ ടു മേഴ്സിഫുള്ളി കിൽ എ വൗണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ആനിമൽ അതിനെയാണ് കോപ് ഡി ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം എൻ മാസെ ഇൻ എ മാസ് ഓർ ക്രൗഡ് എല്ലാം കൂടി എൻ മാസെ എൻ ബ്ലോക്ക് ഓൾ ടുഗദർ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെയാണ് എൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അഡ് വലോറം ആ പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അക്കോർഡിംഗ് ടു വാല്യൂ അതാണ് അഡ് വലോറം എന്നോട് പറയാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മാലഫൈഡ് ഇൻ എ ബാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഇൻറ്റൻഷൻ കോപ് ഡി അറ്റാറ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ സഡൻ ഓവർത്രോ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ടു റീപ്ലേസ് ലീഡിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കോപ് ഡി ഗ്രേസ് എന്തായിരുന്നു എ ഫൈനൽ ബ്ലോ ടു മേഴ്സിഫുള്ളി കിൽ എ വൗണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ആനിമൽ എൻ മാസ് എ ഇൻ എ മാസ് ഓർ ക്രൗഡ് എൻ ബ്ലോക്ക് ഓൾ ടുഗദർ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ് വലോറം അക്കോർഡിംഗ് ടു വാല്യൂ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മീനിങ് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഓൺ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ദോഷൈക ദൃക്ക് ദോഷം മാത്രം കാണുന്നവൻ ദോഷൈക ദൃക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നു പെസിമിസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പെസിമിസ്റ്റ് ആണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഓൺ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എപ്പോഴും ദോഷം മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെസിമിസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് പെസിമിസ്റ്റിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം ആണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് അതായത് നല്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എ പേഴ്സൺ ഹു നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് കുറേ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാവുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയും ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു നോ മെനി ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് അതുപോലെ എ പേഴ്സൺ ഹു മേക്ക് സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ് ഫോർ എ നോബിൾ കോസ് ആണ് മാർട്ടിയർ ആരായിരുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു മേക്ക് സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ് ഫോർ എ നോബിൾ കോസ് ആണ് മാർട്ടിയർ ഒന്നുമില്ല രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷിയാണ് മാർട്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹു ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി ആൻഡ് ഡിവോട്ടഡ് ടു ഇറ്റ് അതാണ് പാട്രിയോട്ട് രാജ്യസ്നേഹി എ പേഴ്സൺ ഹു ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി ആൻഡ് എ ഡിവോട്ടഡ് ടു ഇറ്റ് ആണ് പാട്രിയോട്ട് രാജ്യസ്നേഹി ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഓൺ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് പെസിമിസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് 
something that completes or goes well with something. That is, the other thing is that 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 the other thing is Compliment C O M P L I M E N G Anangil, a remark made in price something somebody, sorry, a remark made in price somebody and a compliment C O M P L I M E N G Artham and Dino Abinandana Mana C O M P L E M E N G compliment in Dino something that completes or goes well with something. Where the ending Rurikarite completely in Rikadagatin were in a compliment and a Ipar in a compliment. They poured a maripona and other one and a repeated the Varena. Confidentum, confidentum. Confidential assistant and the get it and dowlo. The other Pradana peta caring, Alangil Vishwasa Yogi Maya caring, control in Alay and confidential assistant in the Varana. A confident Janivada Varana, C O N F I D A N T. One who is entrusted with the secrets. One who is entrusted with the secrets. Sani Parana confident. C O N F I D A N T. E confident. Adatanoka. We have to say confident. C O N F I D E N T. Showing certainty. We have to say that 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 we have to say past tense and chose say that we have to say that we have to that is why we have past tense of to choose and choose. C H O S C. Notice that we have confusing words. We have gender, masculine, feminine. We have a gender. Sinora. 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 King, Ariam Daja, a Kuhn, Dadney, Sultan, Sultana, Zar, Zarina, or a special purpose new and selected egg in the Victi and a Zar on the Varana, other or a female animal, Zarina and the Varim, then Zarina and the Varim, at the Emperor, Empress, Chakravarti, Chakravartini, Prince, Prince, Anna, Prince, Princess, other well, a count, a lingual earl, countless, Prafu and the Varim, count, a lingual earl. Profu, profi in the number of the children of profi in the varim, countless. Need Duke, Duchess, Duke, Duchess on a feminine. Baron, Baroness, Baron and then Madame B. Kittilama and the Kamala Malarthi particularly. Baron, Madame B. Anana, Baroness and other than a feminine gender. Not a paria. Zeno, Sinora, where Mr. Miss and the Varanari meaning eleven. King, Kuhn, Sultan, Sultana, Tsar, Tsarina, a special purpose. I am in the selected egg in the Victian Tsar on the Varanada. Other female and is Arina and the Varim, Emperor, Empress, Prince, Princess, Count, Alangil Earl, Countless, Count and Vichara, and I know Prefu and a Counter, Duke, Duchess, Baron, Baroness, Baron and Dana, Madame Viana. A Patriana in the ten number English vocabulary might depend the better topics of Arena. daily or Patito and Jusum on the Parana Namuka or Sadarna, rank files or the number study materials in America. Ella vocabulary, Ulperti Konda, Iparana class and Tiana Nana Udeshkina, then Namuka maximum kitana the vocabulary galactia. Where a racket kitted Namuka kita the Kerada, the previous in the volume or an aboli missa, where the idea and number the pona. Upon the channel is tie, subscribe, the video is tie, kutarka, share, video like here, other than the labi prior and a comment here. Thank you.